טוב, עוד אחד? גל, אם אתה בטלפון. מצטרף לחברת האינטרנט מספר 1 בישראל. גל מתקשר לחדש את האינטרנט. צריכים אינטרנט חזק יותר בשביל לעלות לסטרימינג לייב. היום זה קורה, חברים. היום זה קורה. בוא נמצא לזמן פיצות. כמה פיצות? שלוש. אתה רוצה פיצות? אבל אמרנו שאנחנו בחיתוך. מה אתה רוצה לזמן פיצה? וואי. אה? וואי. תזמין פיצה, תהיה אחי. בוקר טוב גם לבריכה הרוסה שלנו. איזה כיף שאתה רוסה. עד שבנו אותה וגמרו אותה והספקנו ליהנות ממנה בדיוק שבוע, היא נהרסה. לזה קוראים חברים באסה רצח. בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. יש לנו לאן אבל. וואלה, האמת שזזתי ועכשיו אני לא יודע מה שלי ומה של גל. שתה קצת מזה. קצת מזה. אין לי מושג אחי. זה שלי אחי, טוב שחזרתי. זה הקפה שלך אחי. גל, זה שלך אחי. אתם בטח שואלים, מי זה הבחור היפה הזה ש... המלך הנהדר, הכוכב רשת, המקסים, הנסיך, החיוך מקסים, השערה ההפוכה הזאת. אז זה חברים, ניר קשאני. חלקכם מכירים, חלקכם לא. הוא התחיל איתי בסרטונים הווירליים עוד שהיינו שם בצבא. לקראת התוכנית שאלו אותי, מי חסר לך שיהיה בתוכנית? איזה חבר ותיק היית רוצה שאנחנו נביא בחזרה וילווה אותנו במהלך התוכנית? וכמובן שאמרתי את מתן פרץ. אלוהים מהתוכנית, ואולי גם להיכנס לוולוגים בהמשך, אה? בעוד כמה דקות צריך להגיע להביא אל התיאור החמטה, אנחנו מתרגל! ועוד כמה דקות מגיע אלינו לווילה אפק הלל, הגיימר נאמבר 1 בישראל. הוא יגיע בעוד כמה דקות, אנחנו נקבל אותו בברכה וניתן לו קצת להתאקלם. כמה מילים לאפק לפני שהוא נכנס. חשוב שתדע שהאיום הכי גדול שלך בבית פה בפורטנייט זה אני. אני ברמה הכי גבוהה שיש. שקרן מעולה גם בנוסף לכל. טוב, אז הפק הגיע, הוא נמצא פה מחוץ לדלת, אנחנו נכניס אותו בצורה רשמית וחגיגית, שירגיש חלק מהמשפחה. טוב חברים, אנחנו נמצאים פה עם אפק. מה קורה אקשנים? הכל טוב? עולים לסטרימינג לייב! כן? עכשיו גל מסיים את הפינישים האחרונים על הפוטושופ, על הסוני וגאס, מיד אחר כך אנחנו עולים לסטרימינג לייב. לייב פורטנט ראשון בגבילת מאי וייב עם אפק. מה אנחנו מוכנים? חברים, אני לא רוצה לחפור יותר מדי, זה התחום של אפק, אפק או הגיימר שנכנס ראשון לחדר גיימינג בווילת מאי וייב, אנחנו עכשיו עלינו בסטרימינג לייב הראשון. משחק ראשון של אפק. טוב, עוד אחד? הוא עכשיו בחדר שלו, בחדר גיימינג, והוא כבר דפק שלושה ניצחונות רצופים! זה פסיני! אנחנו בזמן הזה, אני ומתן, הולכים להשלים את הפניאטה שלנו! זה כבר יצא לו מכל החורים, אנחנו מתים לזה דפק מפינטה. אנחנו לא ידענו שאנחנו לקחנו את זה על עצמנו, שזה ייקח כל כך הרבה זמן. אין מה לעשות, זה די.איי.וואי. אתה יודע מי היחיד שידע שזה ייקח כל כך הרבה זמן? קאטריקס. תודה רבה. אתה חושב שהוא ידע את זה? אתם מכירים אותי, אני לא יכול להפסיק באמצע. החלטנו שעושים פינטה, אז נעשה את הפאקינג פינטה. סבבה? אז מתן? בואו נמשיך! אין לנו הרבה, תראו, יש לנו פה את השכבות האלה, זה הצד השני של הפינייתה ונשים עיניים ואוזניים כמו שצריך מתן, אתה לא זז, מתן! כשממש כיף לי, אני זז לאט טוב, אחרי שצחקנו ונהנינו, הגיע הזמן לחזור לעשייה ובעזרת השם, אני אקבל את כיף לאפי בגיל מוקדם ולא אצטרך לסיים את הפינייתה הארורה הזאת וכך נוצר הצבע הכחול השיר נקרא למה לעזאזל? למה לעזאזל עושים פיליאטה? לא מכיר את השיר הזה? 
שר בעצם לקח על עצמו למטרה לייאש אותי. עכשיו הוא בהתחלה עשה את זה בכל מיני דרכים נכבדות ומשימות כאלה, עד שהוא אמר לעצמו, מה אני יכול להביא שיוציא אותו מאיזון? ואז הוא אמר, אה! בוא ניקח דמות ממשחק שמתן ממש לא טוב בו, ונחליט לבנות אותה. אבל אתם חשבתם שנבנה אותה בצורה מרובעת וקלה? לא, 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 אומר שר. בוא נעשה פה מלא פינות ועיגולים, שאי אפשר להתמודד איתם! ואז יהיה קשה לכולם! כל מילה בסלע, מתן, אני מאמת את הכל, אני עד, אני הייתי שם. לא, יצא פינת החדשה בפורט, אנחנו נעשה גם אותה. אבל פעם הבאה מתן, עוד שבוע. שבוע הבא, אל תגזים, אנחנו לא אוהבים להעמיס על עצמנו. בוא לפה, מתן! אני צריך אותך, אבל. אני לא אעשה עוד פינתה! יש לנו עוד צבעים, חבל לא להשתמש בהם, בוא. הכל שם קוצים, או משוגע? יותר חסר קוצים. זה סופו של כל ממורמר, חברים, אסור להתמרמר על החיים. רוצה לחזור הביתה? טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו